அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தேவாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் சிறுதானிய பொங்கல் அதாவது குதிரவாளி பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் குதிரவாளி அரிசி வந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவு அரிசிக்கு அரை கப் அளவு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கணும் இந்த அரிசியை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க அதில் மண் தூசிலாம் இருக்கும் அரை கப் அளவு பாசிப்பருப்பு இதையும் நல்லா கழுவி அலசி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பெரிய சைஸ் வேணால் சின்ன சைஸாக இருந்தால் போதும் பாதி தக்காளி ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இஞ்சி ஒரு துண்டு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் நிறையவே எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் வச்சு கிளறினீங்கன்னா அந்த அரிசி வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் குக்கர்னால் அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வச்சா போதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தை அதில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிரட்டும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொதுவாக பொங்கல் செய்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டே தாளிச்சுட்டு பொங்கல் செய்ய மாட்டாங்க லாஸ்ட்டாக தான் தாளிச்சு கொட்டுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா ருசியாக இருக்கும் ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காய பொடி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கட்டி பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகணும்னு இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா நான் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மிளகும் சேர்க்கறதுனால மூணு பச்சை மிளகாய் போதும் ஒரு கப் அளவு அரிசிக்கு பாதி தக்காளி ரொம்ப போட்டிங்கன்னா புளிப்பு டேஸ்ட்டு தெரியும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இல்லை தக்காளி ஆப்ஷனல் தான் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அதை விட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு இப்போ நம்மளாம் பாசிப்பருப்பு சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவு பாசிப்பருப்பு சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிடுங்க பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குதிரவாளி அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நல்ல உயரம் வளர்கிறதுக்கு உதவும் ஹெல்த்தியான டிஷ் இது சிறுதானிய வகையில் இதுவும் ஒன்று மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் நல்லா கிளறிடுங்க ஃபுல்லாக அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இனி நம்ம குக்கரில் விசில் மட்டும் வைக்க வேண்டியது தான் வேலை அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருங்க கருவேப்பில் இப்போ சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறதுனா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னும் இதில் நெய் சேர்க்கலை லாஸ்ட்டாக குக்கர் விசில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்ப்பேன் அது போக முந்திரி தாளிக்கிறதுக்கு தனியாக வச்சுருக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுருங்க ஒரு கப் அளவு குதிரவாளி அரிசிக்கு நாலு கப் அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் மூன்றிலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவு தேவைப்படும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் அது கூட சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதில் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இனி குக்கர் மூடிட்டு விசில் போட்டுடலாம் இது வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரணும் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் நம்ம இப்போ சேர்த்துருக்களவு நெய் எண்ணெயே போதும் வந்து ஆறு விசில் வச்சுருந்தேன் ஆறாவது விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு தாளிக்கிற மாதிரி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நான் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்க பிடிக்கும்னா நீங்கள் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு அதில் உடச்சி போட்டுருங்க இல்லை முழுசாக போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே இப்போ முந்திரியை நல்லா வறுத்துருங்க இப்போ நான் தாளிக்கிற இந்த பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரம் தான் இதுவும் தோசைக்கல் மாதிரியும் இருக்காது அதே சமயம் இருப்பு சட்டி மாதிரி ஆ ரொம்ப ஆழமாகவும் இருக்காது கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக மீன் வறுக்கிறதுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டமுக்கு இந்த பாத்திரம் நல்லா யூஸ் ஆகுது இப்போது நெயில் வறுத்த அந்த முந்திரியும் அந்த பொங்கல் கூட போட்டுருங்க போட்டு நல்லா கிளறிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பொங்கல் கிளறி காமிக்கிறேன் அடியில் சுத்தமாக ஒட்டி வந்திருக்காது ஏன்னா நம்ம ஓரளவு தான் நெய் எண்ணெய் சேர்த்தோம் ஆனாலும் ரொம்ப அடி பிடிக்காது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடியில் சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை அவ்வளோதான் நம்மளோட பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் நல்லா கிளறிட்டு சர
உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் நல்லா அரிசி அரிசியாக இருக்கும் ரொம்ப குழஞ்சிருக்காது ஆனால் நல்லா ருசியாக இருக்கும் சிறுதானியம் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படியே எடுத்துக்க முடியலன்னா இது மாதிரி பொங்கலாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் குதிரை வழியில் செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் வந்து இதில் வந்து சாம வரகு கம்பு அது மாதிரி எதில் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ருசியாக இருக்கும் சிறுதானியம் சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்படி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இன்னும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தேவாஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வண